আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ আজকে কিন্তু আমরা আলোচনা করব হচ্ছে নবম দশম শ্রেণী জীব বিজ্ঞান একাদশ অধ্যায় জীবের প্রজনন তো দেরি না করে চলো আমরা শুরু করি আমরা যদি এই অধ্যায়টার মধ্যে প্রবেশ করি তাহলে আমরা প্রথমেই যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অধ্যায়টা মূলত দুইটা ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে উদ্ভিদের প্রজনন আর একটা হচ্ছে প্রাণীর প্রজনন এই দুইটা অংশে অধ্যায়টা বিভক্ত আমরা যদি প্রথমে যদি প্রবেশ করি উদ্ভিদের প্রজননের ক্ষেত্রে আমরা জানি উদ্ভিদের প্রজননের প্রধান যে অঙ্গ সেটা হচ্ছে কি ফুল এখন আমাদের প্রথম প্রশ্ন ক নাম্বারের জন্য সেটা হচ্ছে ফুল কাকে বলে ফুল হচ্ছে একটা রূপান্তরিত পাতা যেটা প্রজননে অংশ নেয় তার মানে আমরা ফুলের সঙ্গে বলতে পারি যে প্রজননে অংশগ্রহণকারী রূপান্তরিত পাতাকে ফুল বলা হয় কিন্তু সব পাতায় কিন্তু প্রজননে অংশ নেয় না যেই পাতাটা রূপান্তরিত হয়ে যায় হয়ে প্রজননে অংশ নেয় সেটাই হচ্ছে কি ফুল ফুলের কিন্তু অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে মানে মোট পাঁচটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা হচ্ছে কি পুষ্পাক্ষ বৃতি দল পুংস্তবক এবং স্ত্রীস্তবক যদি কোনো ফুলের মধ্যে এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্যই যদি থাকে তাহলে সেই ফুলটাকে বলা হয় আদর্শ ফুল আর যদি কোনো একটি বৈশিষ্ট্যর যদি অভাব থাকে তাহলে সেই ফুলটাকে আদর্শ ফুল বলা যাবে না আমাদের পরীক্ষায় আসার মতো ইম্পর্টেন্ট প্রথম গণ আমরা প্রশ্ন হচ্ছে পুংস্তবকের বর্ণনা আমরা যদি পুংস্তবকের বর্ণনা দিতে যাই তোমরা যদি সৃজনশীল প্রশ্নগুলো খুলো বোর্ড কোয়েশনগুলো দেখো তাহলে দেখবা অনেকগুলো বোর্ড কোয়েশনের মধ্যেই পুংস্তবকের বর্ণনাটা গ নাম্বারের মধ্যে আসছে মনে রাখতে হবে এই প্রশ্নটা আসলে শুধু গ নাম্বারের মধ্যে আসতে পারে ঘ কিংবা ক অক্ষর মধ্যে আসবে না তাহলে আমরা প্রথমেই পুংস্তবকের বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রথমে পুংস্তবকটাকে আমরা আসলে চিনে নেব এবং এটা চিত্রের মাধ্যমে আমরা দেখব তাহলে আমরা চিত্রটা কিভাবে আঁকতে পারি তাহলে আমরা যদি পুংস্তবকটার দিকে যদি ভালো করে দেখি এটা হচ্ছে আমরা আঁকছি হচ্ছে একটা পুংস্তবকের একটা পুংকেশর একটা পুংস্তবকের মধ্যে অসংখ্য পুংকেশর থাকতে পারে একটা পুংকেশর থাকতে পারে দশটা পাঁচটা বিশটা যাই হোক অসংখ্য পুংকেশর থাকতে পারে এই পুংকেশরগুলাই হচ্ছে একটা পুংস্তবকের একক এই একটা পুংস্তবকের এই একটা পুংকেশরের যে প্রথমে যে দণ্ডটা যেটা থাকে দণ্ডের মতো যে অংশটা থাকে এটাকে বলা হয় হচ্ছে পুং দণ্ড পুং দণ্ড বা এটার আরেকটা নাম আছে এটাকে পরাগ দণ্ড বলা হয় পরাগ দণ্ড আর এই পুং দণ্ডের উপরের ভাগে যে থলির মতো যে অংশটা এই থলির মতো অংশটাকে বলা হয় হচ্ছে পরাগ থলি পরাগ থলি বা এটার আরেকটা নাম আছে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে পরাগ ধানি তাহলে আমরা কিন্তু টোটাল দুইটা জিনিস আমরা অলরেডি দেখলাম সেটা হচ্ছে একটা পুং কেশরের দুইটা অংশ একটা হচ্ছে পরাগ দণ্ড বা পুং দণ্ড আর একটা হচ্ছে পরাগ থলি বা পরাগ ধানি এই পরাগ ধানি এবং পরাগ দণ্ড এই দুটার যে সংযোগ স্থল পরাগ ধানি এবং পরাগ দণ্ডের যে সংযোগ স্থল এই সংযোগ স্থলটাকে বলা হয় হচ্ছে যোজনী মনে রাখতে হবে আমরা কেমিস্ট্রিতে যে যোজনী পড়েছি এটা কিন্তু সেই যোজনী না কেমিস্ট্রিতে আমরা যোজনী পড়েছি হচ্ছে কোনো মৌল অষ্টক পূরণের জন্য যতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ করে অথবা ত্যাগ করে অথবা শেয়ার করে সেই সংখ্যাটাই হচ্ছে সেই মৌলের যোজনী কিন্তু এখানে যোজনী কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কি পরাগ দণ্ড এবং পরাগ থলির সংযোগ স্থলকে যোজনী বলা হয় আচ্ছা এই যে আমরা পরাগ থলিটা আঁকলাম বা পরাগ ধন পরাগ ধানি এই পরাগ ধানির মধ্যে কি থাকে এই পরাগ ধানির মধ্যে পরাগ রেণু থাকে এই পরাগ রেণুগুলাই কিন্তু মূলত প্রজননে অংশ নেয় তাহলে পরাগ রেণুগুলাকে আমরা যদি ভালোভাবে দেখি তাহলে এক একটা পরাগ রেণুকে আমরা এরকম দেখতে পাবো এই যে পরাগ রেণুগুলো হচ্ছে এরকম পরাগ রেণুর মধ্যে একটা পরাগ রেণুর মধ্যে দুইটা নিউক্লিয়াস থাকে একটা নিউক্লিয়াস অপেক্ষাকৃত ছোট এটা হচ্ছে জনন নিউক্লিয়াস আর একটা নিউক্লিয়াস হচ্ছে একটু বড় সেটা হচ্ছে কি নিউক্লিয়াস নালিকা নিউক্লিয়াস তাহলে এই জনন নিউক্লিয়াসটা কিন্তু সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের পুংস্তবকের মোটামুটি গঠন তবে আরও কিছু তথ্য বলা যেতে পারে যে এই পুংকেশরগুলো অনেক সময় অনেকগুলো পুংকেশর একটা গুচ্ছ আকারে থাকতে পারে যদি এক গুচ্ছে থাকে তাহলে সেটাকে বলে এক গুচ্ছ পুংস্তবক অনেক সময় দ্বিগুচ্ছে থাকতে পারে তাহলে সেটাকে বলে দ্বিগুচ্ছ পুংস্তবক আবার অনেক সময় বহু গুচ্ছে থাকতে পারে সেটাকে বলে বহু গুচ্ছ পুংস্তবক যেমন হচ্ছে এক গুচ্ছ পুংস্তবক হচ্ছে যেমন হচ্ছে জবা তারপর হচ্ছে দ্বিগুচ্ছ পুংস্তবকের উদাহরণ হচ্ছে যেমন মটর বহুগুচ্ছ পুংস্তবকের উদাহরণ হচ্ছে শিমুল আবার এটা গেল এই পুংকেশরগুলোর গুচ্ছ আকারে থাকার ভিত ওপর ভিত্তি করে যে প্রকারভেদ আবার কিন্তু এই পরাগ ধানের ওপর ভিত্তি করে কিন্তু 
পুংস্তবকের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যদি পরাগ ধানি অনেকগুলো পরাগ ধানি যদি যুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সেটাকে বলে যুক্ত ধানি পুংস্তবক আবার যদি পরাগ ধানিগুলো যদি মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং দলের সাথে যুক্ত থাকে মানে পাপড়ির সাথে যুক্ত থাকে মনে রাখতে হবে যে যদি পরাগ ধানিগুলো যদি মুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে অবশ্যই সেটা পাপড়ির সাথে লেগে থাকবে তখন সেটাকে বলে দললগ্ন পুংস্তবক তাহলে দললগ্ন পুংস্তবকের উদাহরণ হচ্ছে ধুতুরা যেটা হচ্ছে আদর্শ ফুলের উদাহরণের ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম আর যুক্ত ধানে যদি পরাগ ধানিগুলো যুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সেটাকে কি বলে যুক্ত ধানে পুংস্তবক সেটার উদাহরণ হচ্ছে তোমাদের বইয়ের মধ্যে এই উদাহরণটা কিন্তু দেওয়া নাই এটা তোমরা একটু কাইন্ডলি লিখে রাখতে পারো সেটা হচ্ছে সূর্যমুখী সূর্যমুখী হচ্ছে যুক্ত ধানের উদাহরণ তাহলে এটাই এই এই হচ্ছে পুংস্তবক সংক্রান্ত তথ্য এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি এটা পরীক্ষার মধ্যে আসে গ নাম্বারে তাহলে আমরা কিভাবে এই প্রশ্নটার উত্তর করব তাহলে দেখো আমি যেভাবে বলবো জাস্ট যেমন একটা সুন্দর খাতা খাতার মধ্যে গ নাম্বার দিলাম এরপর আমাদের আমরা লিখবো হচ্ছে পুংস্তবক এটি হচ্ছে ফুলের তৃতীয় স্তবক নিচে পুংস্তবকের বর্ণনা দেওয়া হলো এরপর আমরা যে চিত্রটা এঁকেছি এই চিত্রটা আমরা আঁকবো এরপর হচ্ছে এই তিনটা জিনিস আমরা ইন্ডিকেট করবো একটা হচ্ছে পরাগ থলি আর একটা হচ্ছে যোজনী আর একটা হচ্ছে পরাগ দণ্ড এবং নিচে আমরা চিত্র লিখবো যে চিত্র চিত্র হচ্ছে কি পুংস্তবক পুংস্তবক তাহলে আমরা লেখ এরপর চিত্র দেওয়ার পর আমরা নিজেদের মতো করে বর্ণনা দিব যে পুংস্তবকের একক হচ্ছে পুংকেশর প্রতিটি পুংকেশর দুটি অংশ নিয়ে গঠিত একটি হচ্ছে দণ্ডের মতো অংশটাকে পরাগ দণ্ড বা পুংদণ্ড বলে এবং উপরের দিকে থলির মতো অংশটাকে পরাগ থলি বা পরাগধানী বলা হয় এই পরাগ পুংদণ্ড এবং পরাগধানীর সংযোগস্থলকে যোজনী বলা হয় পরাগধনির পরাগধানীর মধ্যে পরাগ রেণু অবস্থান করে পরাগ রেণুর মধ্যে পুং জনন কোষ থাকে যেটি সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে এরপর আমরা বলব হচ্ছে যদি পুংকেশরগুলো যদি এক গুচ্ছে থাকে তাহলে সেটাকে এক গুচ্ছ পুংস্তবক বলা হয় যেমন জবা যদি দ্বিগুচ্ছ থাকে তাহলে সেটাকে দ্বিগুচ্ছ পুংস্তবক বলা হয় যেমন হচ্ছে মোটর আর যদি বহু গুচ্ছে থাকে তাহলে সেটাকে বহুগুচ্ছ পুংস্তবক বলা হয় যেমন হচ্ছে শিমুল পরাগ ধানের ওপর ভিত্তি করে পুংস্তবকগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যদি পরাগ ধানিগুলো দ্বিগুচ্ছে থাকে যদি যুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সেটাকে বলে যুক্ত ধানি পুংস্তবক যেমন এটার উত্তম উদাহরণ হচ্ছে সূর্যমুখী আর যদি পরাগ ধানিগুলো যদি আলাদাভাবে থাকে এবং দলের সাথে যুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সেটাকে বলে হয় হচ্ছে দললগ্ন পুংস্তবক যেমন এটার উদাহরণ হচ্ছে থুতুরা এই হচ্ছে আমাদের প্রথম গ নাম্বার প্রশ্ন আশা করি তোমরা প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যে প্রশ্নটা পড়বো এটিও কিন্তু গ নাম্বারের জন্য আরও একটি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এটা কিন্তু অসংখ্য বোর্ডের মধ্যে আসছে সেটা হচ্ছে কি স্ত্রীস্তবকের বর্ণনা বা স্ত্রীস্তবকের গঠন বর্ণনা করো সেক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা পড়ার ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে চিত্রটা আর্ট করে নিতে হবে চলো আমরা দেখি চিত্রটা আঁকি তাহলে আমরা যদি একটা স্ত্রীস্তবকের চিত্র আঁকি তাহলে চিত্রটা হচ্ছে এই যে এটি হচ্ছে কি একটি স্ত্রীস্তবক একটা স্ত্রীস্তবকের যে একক সেটাকে কিন্তু গর্ভপত্র বলা যেতে পারে মানে যেটা স্ত্রীস্তবক সেটি হচ্ছে স্ত্রী কেশর বা গর্ভপত্র মানে স্ত্রী কেশর যেটা গর্ভপত্র সেটা একটা একটা ফুলের মধ্যে স্ত্রীস্তবক থাকতে পারে স্ত্রীস্তবকের মধ্যে একাধিক গর্ভপত্র থাকতে পারে সেটার উপর সেটা ডিপেন্ডেবল না যতগুলা গর্ভপত্রই থাকুক সেটাকে আমরা বলবো সেই ফুলের স্ত্রীস্তবক একটা স্ত্রীস্তবক বা গর্ভপত্র বা স্ত্রী কেশর এটি কিন্তু তিনটি অংশে বিভক্ত তাহলে এই অংশটা হচ্ছে গর্ভমুন্ড আর যে দণ্ডের মতো যে অংশটা এটা হচ্ছে কি গর্ভদণ্ড আর এই যে নিচের দিকে প্রশস্ত যে অংশটা এটা হচ্ছে কি গর্ভাশয় তাহলে এই তিনটা অংশ নিয়ে হচ্ছে স্ত্রীস্তবক গঠিত এই স্ত্রীস্তবক তাহলে গর্ভমুন্ড গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় বা গর্ভপত্র এই গর্ভপত্রের মানে এই তিনটা অংশের মধ্যে গর্ভাশয়ের মধ্যে কি থাকে ডিম্বক থাকে এই ডিম্বকের মধ্যে কি থাকে ডিম্বাণু তৈরি হয় যে ডিম্বাণুটা কি করে সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে তাহলে এটুক এতটুকুই হচ্ছে মূলত স্ত্রীস্তবকের বর্ণনা সাধারণত একটা ফুলের মধ্যে একটা গর্ভপত্র থাকে তবে একাধিক গর্ভপত্র থাকতে পারে যে ফুলগুলোর মধ্যে একাধিক গর্ভপত্র আছে যদি একাধিক গর্ভপত্র থাকে সেই ক্ষেত্রে যদি একাধিক গর্ভপত্র যদি যুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে সেই স্ত্রীস্তবকটাকে বলে যুক্ত গর্ভপত্রী স্ত্রীস্তবক আবার যদি একাধিক গর্ভপত্র যদি থাকে এবং গর্ভপত্রী গর্ভপত্রগুলো যদি আলাদা আলাদাভাবে থাকে তখন সেটাকে বলে বিযুক্ত গর্ভপত্রী স্ত্রীস্তবক তাহলে যুক্ত গর্ভপত্রী স্ত্রীস্তবকের সবচেয়ে উত্তম উদাহরণ হচ্ছে টমেটো এবং হচ্ছে সরিষা এই টমেটো এবং সরিষা হচ্ছে যুক্ত গর্ভপত্রী স্ত্রীস্তবকের উদাহরণ তোমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু এটার কোনো উদাহরণ নেই সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু এটা একটু লেখে রাখতে পারো যে যুক্ত গর্ভপত্রীর উদাহরণ হচ্ছে সরিষা এবং টমেটো আর বিযুক্ত গর্ভপত্রীর উদাহরণ হচ্ছে
গুরুত্বপূর্ণ স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক সাধারণত ফুলের কেন্দ্রে অবস্থান করে একটি স্ত্রী স্তবক একটি বা একাধিক গর্ভপত্র নিয়ে গঠিত হতে পারে প্রতিটি গর্ভপত্র তিনটি অংশে বিভক্ত গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় গর্ভাশয়ের মধ্যে ডিম্বক অবস্থান করে এবং ডিম্বকের মধ্যে ডিম্বাণু থাকে যেটি সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে যে সকল ফুলগুলো একাধিক গর্ভপত্র বিশিষ্ট সেই ফুলগুলোর যদি গর্ভপত্রগুলো যুক্ত অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে যুক্ত গর্ভপত্রী স্ত্রীস্তবক বলা হয় যেমন হচ্ছে সরিষা এবং টমেটো আর যদি একাধিক গর্ভপত্র থাকে এবং গর্ভপত্রগুলো যদি আলাদা আলাদাভাবে থাকে তাহলে সেটাকে বিযুক্ত গর্ভপত্রী স্ত্রীস্তবক বলা হয় এবং এর উত্তম উদাহরণ হচ্ছে টিউলিপ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের স্ত্রীস্তবকের বর্ণনা বর্ণনা এখন যদি আমরা পরবর্তী যে প্রশ্নটা দেখি সেই প্রশ্নটা হচ্ছে পুষ্প মঞ্জুরি কাকে বলে অথবা পুষ্প মঞ্জুরি বলতে কি বোঝায় এই প্রশ্নটা কিন্তু খ এবং ক দুটার মধ্যে কিন্তু হতে পারে তাহলে পুষ্প মঞ্জুরি কিন্তু আমরা খুব ইজিলি চিনতে পারি যে সাধারণত সাধারণ ক্ষেত্রে পুষ্প মঞ্জুরি হচ্ছে যেমন গাছের মধ্যে একটা শাখা থাকে আমরা জানি প্রত্যেকটা শাখার মধ্যে শাখার আশেপাশ দিয়ে ফুল হয় তাহলে একটা শাখার মধ্যে ফুলগুলো একটা বিশেষ নিয়মে সাজানো থাকে যেমন এটা একটা শাখা এই পাশ দিয়ে এই পাশ দিয়ে একটা বিশেষ নিয়ম অনুসারে ফুলগুলো সাজানো আছে তাহলে ফুল সহ এই শাখাটাকে পুষ্প মঞ্জুরি বলা হয় তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে তাহলে আমাদের ক নাম্বারের প্রশ্ন যদি আসে তাহলে আমরা কি বলবো যে গাছের একটা শাখার মধ্যে বিশেষ নিয়মে ফুলগুলো সাজানো থাকে ফুল সহ এই শাখাকে পুষ্প মঞ্জুরি বলা হয় মনে রাখতে হবে শাখা সহ ফুলগুলাকে পুষ্প মঞ্জুরি বলে না পুষ্প মঞ্জুরি মূলত একটি শাখা যেই শাখার মধ্যে ফুলগুলো থাকে তার মানে ফুল সহ সেই শাখাকে পুষ্প মঞ্জুরি বলা হয় পুষ্প মঞ্জুরি হচ্ছে সাধারণত দুই প্রকার একটা হচ্ছে নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি আর একটা হচ্ছে অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি যেমন অনেক সময় আমরা দেখি ভালো করে যদি খেয়াল করো যেমন দেখবা ফল হয়ে গেছে ফল পাকা শুরু হয়েছে এর পরেও অনেক সময় ফুল ওই গাছটার মধ্যে ফুল হতেই আছে যেমন হচ্ছে কলার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি কলার গাছ কলা বড় হয়ে যায় কলা পাকে এরপরও যে কলার মোচা এটা কিন্তু লম্বা হতেই থাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে ধান গাছের ক্ষেত্রে যদি আমরা চিন্তা করি যে ধান পাকার সাথে সাথে কিন্তু ফুল আর হয় না এটা স্থগিত হয়ে যায় তার মানে সেই ক্ষেত্রে যে শাখার মধ্যে ফুলটা হয় মানে পুষ্প মঞ্জুরিটা অনেক ক্ষেত্রে এটা বৃদ্ধি অসীম হতে পারে আবার বৃদ্ধি সসীম হতে পারে যদি বৃদ্ধিটা নির্দিষ্ট হয় যে ফল হওয়ার সাথে সাথে বৃদ্ধিটা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে আর বড় হচ্ছে না সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি ধান এটা হচ্ছে অথবা আম এগুলো হচ্ছে কি নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি যে ফল হওয়ার সাথে সাথে পুষ্প মঞ্জুরির বৃদ্ধিটা বৃদ্ধি আর হবে না আর অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি হচ্ছে যদি ফল হয়ে গেছে এরপরেও শাখাটা বড় হচ্ছে যেমন হচ্ছে সরিষা তারপর হচ্ছে কলা এগুলো হচ্ছে কি অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি তাহলে এই প্রশ্নটা কিন্তু ক এবং খ উভয়ে আসতে পারে যদি ক নাম্বারে আসে তাহলে আমরা কি লিখবো যে ফুলগুলো একটি শাখার মধ্যে বিশেষ নিয়মে সাজানো থাকে ফুল সহ এই শাখাটাকে পুষ্প মঞ্জুরি বলা হয় পুষ্প মঞ্জুরি দুই প্রকার নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি এবং অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি যদি শাখার বৃদ্ধি অসীম হয় তাহলে সেটাকে বলা হয় অনিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি আর যদি শাখার বৃদ্ধি সসীম হয় তাহলে সেটাকে বলে নিয়ত পুষ্প মঞ্জুরি আচ্ছা এখন এর পরবর্তী আমরা যে প্রশ্নটার মধ্যে প্রবেশ করব সেই প্রশ্নটা হচ্ছে পরাগাউন পরাগাউন কাকে বলে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে পুঙ্কেশ্বর এবং স্ত্রী শ্রীকেশ্বর দেখেছি তাহলে পরাগাউন হচ্ছে পরাগ্রেণ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া আমরা জানি পরাগ ধানের মধ্যে কি থাকে পরাগ্রেণু থাকে তাহলে পুঙ্কেশ্বর থেকে পরাগ্রেণু স্ত্রী কেশরে স্থানান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াকে পরাগাউন বলে পরাগাউন সাধারণত কয় প্রকার দুই প্রকার স্বপরাগাউন এবং পরপরাগাউন যদি একটা ফুলের মধ্যে যেমন আমরা জানি একটা ফুলের মধ্যে পুঙ্কেশ্বরও থাকতে পারে স্ত্রী কেশরও থাকতে পারে একটা ফুলের মধ্যে যে পুঙ্কেশ্বর আছে সেই পুঙ্কেশ্বরের পরাগ্রেণু যদি স্ত্রী কেশরে স্থানান্তরিত হয় তাহলে সেটা হচ্ছে তাহলে স্বপরাগাউন হলো নিজেদের মধ্যে অথবা একটা গাছ আছে একটা গাছে একটা ফুল থেকে আরেকটা ফুলের মধ্যে পরাগাউন হয়েছে এটা হচ্ছে কি স্বপরাগাউন আর পরপরাগাউন হচ্ছে কি যদি ভিন্ন ভিন্ন গাছের মধ্যে হয় একই প্রজাতির দুইটা গাছ যেমন একটা পেঁপে গাছ এখানে আর একটা পেঁপে গাছ ওই জায়গায় এই গাছ থেকে এই গাছের ফুল থেকে ওই গাছের ফুলে পরাগাউন হলো তাহলে সেটা হচ্ছে কি পরপরাগাউন সেই ক্ষেত্রে স্বপরাগাউন এবং পরপরাগাউন দুটার মধ্যে থেকে কিন্তু দুইটার মধ্যে সুবিধা অসুবিধা আসতে পারে যে স্বপরাগণ বেশি সুবিধাজনক না পরপরাগণ বেশি সুবিধাজনক খ নাম্বারের ছোট একটা প্রশ্ন হইতে পারে যেমন স্বপরাগণে কিছু সুবিধা আছে যেমন স্বপরাগণ যদি হয় যে সেটা হচ্ছে পরাগণ অনেকটা নিশ্চিত যেমন হচ্ছে আমি একটা গাছ লাগালাম যদি স্বপরাগায়
পরাগায়নের যে মাধ্যম সেটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু পরাগায়নটা হবে না সেই ক্ষেত্রে আবার সপরাগায়নের কিছু সুবিধা হচ্ছে যেমন বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকে জীবের একটা বৈশিষ্ট্য গুণাগুণ ঠিক থাকে আর পরপরাগানের ক্ষেত্রে বৈচিত্রতা আসে এটাও কিন্তু পরপরাগানের একটা পজিটিভ দিক যে মিশ্রিত যখন হয় দুইটা বৈশিষ্ট্য জীবের একটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈচিত্রতা আসে যেমন আম যদি আমরা বলি কত রকমের আম আছে ল্যাংড়া আম ফজলি আম তারপরে আর কত ধরনের আম প্রত্যেকটা আমের স্বাদ কিন্তু আলাদা আলাদা এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে এই পরপরাগানের মাধ্যমেই বিভিন্ন ধরনের আমের সৃষ্টি হয়েছে কিছু আম টক কিছু আম মিষ্টি কিছু মধ্যে আবার অত্যধিক মিষ্টি কাঁঠালের মধ্যে ভ্যারাইটিস আছে কিছু লাল কিছু আবার সাদা এগুলো পরপরাগানের মাধ্যমে হয়েছে তার মানে হচ্ছে সপরাগান এবং পরপরাগান উভয়েরই সুবিধা এবং অসুবিধা আছে এবং পরপরাগানে আরও কিছু সুবিধা আছে যেমন হচ্ছে যদি পরপরাগা পরপরাগান হয় তাহলে সেই উদ্ভিদটার জীবনী শক্তি সম্পন্ন হয় বেশি জীবনী শক্তি হয় আর যদি সপরাগান হয় সেটা জীবনের শক্তি আস্তে আস্তে হ্রাস পায় তাহলে তোমরা নিজেদের মতো করে খ নাম্বারে লেখা দিতে পারে তাহলে খ নাম্বার এখন আমরা যে প্রশ্নটা পড়বো এটাও কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং গ নাম্বারের মধ্যে আসার মতো অনেক ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলা প্রশ্নের মধ্যে কিন্তু এই প্রশ্নটা আসছে সেটা হচ্ছে কি পরাগ রেনুর গঠন বা পুং গ্যামিটো ফাইটের উৎপত্তি এটা হচ্ছে একটা গ নাম্বারের প্রশ্ন পরাগ রেনুর গঠন বা পুং গ্যামিটো ফাইটের উৎপত্তি আমরা কিন্তু অলরেডি পুং স্তবক যখন পড়েছিলাম তখন কিন্তু পরাগ রেনুটা হালকা দেখেছি এরপরও যদি আমরা আমরা তাহলে যেহেতু এটা গ নাম্বার প্রশ্ন তাহলে আমাদের চিত্র দিতে হবে তাহলে আমরা প্রথমে কি করব চিত্রটা আর্ট করে নেব আচ্ছা তাহলে তোমাদের বইয়ের মধ্যে যে চিত্রটা আছে এই চিত্রটা হচ্ছে চিত্রটা আসলে কালারফুল একটা চিত্র দিচ্ছে ওইটা আসলে পরীক্ষার মধ্যে ওইভাবে আনসার করা যায় না ওইভাবে আসলে চিত্রটা আঁকাও যায় না আমি যে চিত্রটা কিভাবে আঁকি তোমরা যদি একটু খেয়াল করো তাইলেই তোমাদের আর সুবিধা হবে যারা তোমরা চিত্রে দুর্বল আছো একটু ভালো করে খেয়াল করো যে আমি চিত্রটা কিভাবে আঁকি এই যে এই হয়ে গেল পরাগ্রিনু পরাগ্রিনুর ক্ষেত্রে তোমাদের বইয়ের মধ্যে চারটা চিত্র আছে আমি চারটা চিত্রের কথা বলবো না দুইটা চিত্র আঁকলেই হবে আমি একটা চিত্র অলরেডি আঁকছি এখন আমরা আমি আরেকটা চিত্র আঁকবো এই যে এই যে হয়ে গেল পরাগ রেনু তাহলে একটা জিনিস খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাদের বুঝতেই হবে এবং অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যে পুং গ্যামেট বা পুং জনন কোষটা কিভাবে তৈরি হয় সেটা কিন্তু আমাদের এই প্রশ্ন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পরাগদণ্ড ভালো করে খেয়াল করবা তোমাদের বইয়ে যে চিত্রটা আছে এই চিত্রটা কিন্তু মানে ওইভাবে কিন্তু এটা পরীক্ষার মধ্যে আনসার করা যায় না আমি যেভাবে চিত্রটা আঁকছি এভাবে খুব ইজিলি চিত্রটা আঁকা যাবে এবং তোমরা এভাবে চিত্রটা আঁকতে পারো আর কেউ যদি বইয়ের চিত্রটা দিতে চাও আমার কোনো এখানে দিতে পারো আলহামদুলিল্লাহ ভালো হবে তাহলে আমরা প্রথমে পরাগ রেনুটা দেখি যে পরাগ রেনুর গঠনটা কেমন তাহলে আমরা যে এটা হচ্ছে পরাগ রেনু এই যে পরাগ রেনুটা এটার হচ্ছে দুইটা স্তর বিশিষ্ট এই যে বাইরের যে ত্বকটা পরাগ রেনু দুইটা ত্বক বিশিষ্ট বাইরের ত্বকটাকে বলা হয় হচ্ছে বহিত বহিত বা এটাকে বলে এক্সাইন এক্সাইন আর ভিতরের ত্বকটাকে বলে হচ্ছে অন্ততক বা ইনটাইন অন্ততক বা ইনটাইন এবং একটা পরাগ রেনুর ভিতরে দুইটা নিউক্লিয়াস থাকে একটা নিউক্লিয়াস অপেক্ষা কিন্তু ছোট দেখো আমি যখন চিত্র আঁকছি এটা অনেকেই ভুল করে এটা কিন্তু একটু ছোট করে আঁকছি এই নিউক্লিয়াসটা এই নিউক্লিয়াসটা একটু বড় তাহলে এই বড় নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে নালি নিউক্লিয়াস নালি নিউক্লিয়াস আর এই ছোট যে নিউক্লিয়াসটা এটা কিন্তু হচ্ছে জনন নিউক্লিয়াস তাহলে বা এটা হচ্ছে জেনারেটিভ সেল এটা হচ্ছে টিউব সেল এই টিউব সেল বা নালি নিউক্লিয়াসের কাজ হচ্ছে নালি তৈরি করা আর এই জনন নিউক্লিয়াসটা হচ্ছে জনন কাজে অংশগ্রহণ করে আর এখানে যে চিত্রটা আঁকছি এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে নালি বা নালিকা অনেক সময় আমরা কিন্তু শালিকে শালিকাও বলতে পারি এরকম নালিও বলা যায় নালিকাও বলা যায় তো আমাদের ইচ্ছা মতো তোমরা বলতে পারো কোনো সমস্যা নাই তাহলে এটাই মূলত হচ্ছে পরাগ রেনুর গঠন তাহলে আমরা চিত্রটা এভাবে দুটা চিত্র দিয়ে এভাবে ইন্ডিকেটগুলো করে এখানে আমরা কি লিখবো অবশ্যই কিন্তু এই কথাটা আমাদের লিখতে হবে চিত্র পরাগ রেনুর গঠন পরাগ রেনুর গঠন 
এবং হচ্ছে এখানে আমরা আরো একটা জিনিস ইন্ডিকেট করব সেটা হচ্ছে কি এই যে এই দুইটা হচ্ছে কি পুং জনন কোষ পুং জনন কোষ আচ্ছা এখন আমরা এটা বর্ণনাটা পড়ব যে আসলে এটার মধ্যে কিভাবে কি হয় প্রথমে মূলত একটা দেহ কোষ থাকে আমরা জানি যে যে কোনো একটা দেহ কোষ দেহ কোষের ক্রোমোজোমগুলোকে বলে হচ্ছে টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে প্রত্যেকটা দেহ কোষের মধ্যে টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে আর টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকলে সেটাকে বলে হচ্ছে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম বা ডিপ্লয়েড কোষ তার মানে একটা দেহ কোষ একটা ডিপ্লয়েড কোষ একটা উদ্ভিদ দেহের একটা ডিপ্লয়েড কোষ থাকে এটার মধ্যে কি হয় মিওসিস বিভাজন হয় আমরা জানি মিওসিস বিভাজন হলে একটা কোষ থেকে কয়টা কোষ তৈরি হয় চারটা কোষ তৈরি হয় এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা কি হয়ে যায় অর্ধেক হয়ে যায় এরকম একটা দেহ কোষ থেকে মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে চারটা কোষ তৈরি হয় এখানে হচ্ছে চারটা পরাগ্রেণু তৈরি হয় এই যে পরাগ্রেণুটা এগুলো হচ্ছে এক একটা হলো পরাগ্রেণু এই পরাগ্রেণু যেটা হলো একবার মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে পরে এই পরাগ্রেণুটার মধ্যে যে একটা নিউক্লিয়াস ভিতরে যে থাকে এই নিউক্লিয়াসটার মধ্যে আবার মাইটোসিস বিভাজন ঘটে মাইটোসিস মানে এটার মধ্যে একটা বিভাজন ঘটে এর ফলে দুইটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয় দুইটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে একটা নিউক্লিয়াস হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ছোট এটা হচ্ছে জনন নিউক্লিয়াস এটা জনন কাজে অংশগ্রহণ করে আর নালি নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে নালি তৈরি করে এই যে আমরা এখানে যে নালিটা দিছি এই নালিটা হচ্ছে তৈরি হয় এবং এই জনন নিউক্লিয়াসটা এই নালির পথ ধরেই যায় যাওয়ার সময় মাঝামাঝিতে যখন যায় তখন এই জনন নিউক্লিয়াসটার মধ্যে আবার একটা মাইটোস মাইটোসিস বিভাজন ঘটে এর ফলে একটা জনন নিউক্লিয়াস থেকে দুইটা জনন নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এই যে দুইটা জনন নিউক্লিয়াস যখন তৈরি হয় এই দুইটা জনন নিউক্লিয়াসকে বলা হয় হচ্ছে পুং জনন কোষ বা পুং গ্যামিটোফাইট তাহলে আমাদের প্রশ্নটা কিন্তু হচ্ছে পুং গ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি দেখো এই যে পুং জনন কোষ বা পুং গ্যামিটোফাইট কিন্তু এটা তার মানে এই যে উৎপত্তি এটা কিভাবে উৎপন্ন হলো সেটাই কিন্তু আমাদের বর্ণনাটা দিতে হবে জাস্ট সিম্পলি আমি যদি এটা আর একটু ভালো করে বলি তাহলে দেখো যদি পরীক্ষার মধ্যে প্রশ্ন যদি হয় যে পরাগ্রেণুর গঠন তাহলে আমরা এটার গঠন বর্ণনা করব যে প্রথমে চিত্র দুইটা দিয়ে ইন্ডিকেট করব এরপর আমরা লিখব হচ্ছে পরাগ্রেণু দুইটা ত্বক বিশিষ্ট বাইরের ত্বকটাকে বলা হয় বহিত্বক বা এক্সাইন ভিতরের ত্বকটাকে বলা হয় অন্ততক বা ইনটাইন আর পরাগ্রেণুর ভিতরে দুটি নিউক্লিয়াস থাকে একটি নিউক্লিয়াস হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় এই নিউক্লিয়াসটাকে এই নিউক্লিয়াসটা নালি তৈরি করে এই জন্য এটাকে নালি নিউক্লিয়াস বলা হয় আর একটা অপেক্ষাকৃত ছোট নিউক্লিয়াস থাকে যেটা জনন কাজে অংশগ্রহণ করে এই জন্য এটাকে জনন নিউক্লিয়াস বা জেনারেটিভ সেল বলে এই হচ্ছে মূলত পরাগ্রেণুর গঠন কিন্তু এখন যদি প্রশ্ন দেয় যে পুং গ্যামিটো ফাইটের উৎপত্তি বর্ণনা করো এই পুং গ্যামিটো ফাইট বা পুং জনন কোষ এন বিশিষ্ট যে পুং জনন কোষ এটা কিভাবে তৈরি হলো সেটা বর্ণনা যদি আসে তাহলে আমরা কিভাবে দিব তাহলে দেখো বর্ণনাটা প্রথমে একটা দেহ কোষ থাকে যে কোনো একটা দেহ কোষের মধ্যে মিওসিস বিভাজন ঘটে মিওসিস বিভাজনের মাধ্যমে একটা দেহ কোষ থেকে চারটি পরাগ্রেণ তৈরি হয় এই পরাগ্রেণু চারটির মধ্যে যে প্রত্যেকটা পরাগ্রেণুর ভিতরে যে নিউক্লিয়াস থাকে এই নিউক্লিয়াসটি বিভাজিত হয় বিভাজিত হয়ে দুটি নিউক্লিয়াস তৈরি হয় একটি নিউক্লিয়াস হচ্ছে অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়াস যেটাকে টিউব সেল বলা হয় কারণ এটা নালি তৈরি করে বা নালি নিউক্লিয়াস বলে আর অপেক্ষাকৃত ছোট যে নিউক্লিয়াসটা এটা জনন কাজে অংশগ্রহণ করে বিধায় এটাকে জেনারেটিভ সেল বলে এই এরপরে কি হয় পরাগায়ন হয় পরাগায়ন হওয়ার পরে এই অবস্থাতে এটা কি হয় পরাগায়ন হয় পরাগায়ন হলে ওই গর্ভমুণ্ড দিয়ে এই যে টিউব সেল যে আছে এই টিউব সেলের মাধ্যমে নালি তৈরি হতে থাকে এবং এই জেনারেটিভ সেলটি নালি পথ দিয়ে যায় যাওয়ার পরে মাঝামাঝিতে যখন যায় তখন এর ভিতরে মাইটোসিস বিভাজন ঘটে ঘটার ফলে একটা জনন নিউক্লিয়াস থেকে দুটি পুং জনন কোষের সৃষ্টি হয় এই পুং জনন কোষগুলাকেই বলে হচ্ছে পুংগ্যামিটোফাইট এভাবেই উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পুংগ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি সম্পন্ন হয় ব্যাস এতক্ষণ যাবৎ আমরা যে প্রশ্নটা পড়লাম সেটা হচ্ছে পুংগ্যামিটোফাইটের উৎপত্তি এখন আমরা যে প্রশ্নটা পড়বো সেই প্রশ্নটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের মধ্যে এই পুরো অধ্যায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যেটা গ নাম্বারের মধ্যে আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি যেটা অসংখ্য বোর্ডের মধ্যে আসছে সেটা হচ্ছে কি স্ত্রী গ্যামিটো ফাইটের উৎপত্তি চলো আমরা প্রথমেই আচ্ছা এটা কি করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার সাথে সাথে তোমাদের চিত্র আঁকতে হবে কারণ গ নাম্বার প্রশ্ন মানেই চিত্র আর বায়োলজি মানেই চিত্র চিত্র ছাড়া কিন্তু বায়োলজিতে একদমই আনসার করা যাবে না তাহলে আমরা প্রথমেই দেখি এই চিত্রটা কিন্তু একেবারে মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কি প্রথমে হচ্ছে আমরা দেখি একটা দেহ কোষ দেহ
তাহলে টু এন সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট দেহকোষগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ডিপ্লয়েড কোষ এটি হচ্ছে একটা ডিপ্লয়েড কোষ আর জনন কোষ যেগুলো এন সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট এই জনন কোষগুলোকে এই জনন কোষগুলো হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড কোষ আর টু এন বিশিষ্ট দেহকোষগুলো হচ্ছে ডিপ্লয়েড কোষ আর হচ্ছে আর হ্যাপ্লয়েড কোষগুলাই হ্যাপ্লয়েড কোষগুলার যে দশা সেটা হচ্ছে কি গ্যামিটোফাইটিক দশা যেমন যেমন হচ্ছে পুংগ্যামিটোফাইট স্ত্রীগ্যামিটোফাইট এরকম আমরা এখন পড়বো যে স্ত্রী গ্যামিটোফাইট তার মানে স্ত্রী জনন কোষ বা ডিম্বাণু কিভাবে তৈরি হয় সেই প্রশ্নটা কিন্তু এখন আমরা পড়বো তাহলে যে কোনো একটা দেহকোষ থাকে এই দেহকোষের মধ্যে কি বিভাজন হয় মিওসিস বিভাজন হয় মিওসিস তাহলে আমরা জানি একটা দেহকোষের মধ্যে যদি মিওসিস বিভাজন হয় তাহলে চারটা জনন চারটা কোষ তৈরি হয় আমরা জানি মিওসিসের মধ্যে মিওসিস মানে একটা কোষ থেকে চারটা কোষ হবে এবং ক্রমজম সংখ্যা কি হবে অর্ধেক হবে এখানে চারটা কোষ হয় এই যে চারটা কোষের মধ্যে তিনটা কোষ এটা হচ্ছে আল্লাহ তালা মানে আল্লাহ তালা প্রদত্ত একটা নিয়ম এটা শুধু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে না প্রাণীদের ক্ষেত্রেও প্রাণীদের একটা দেহ মানে পুরুষদের ছেলে মানুষের একটা কোষ থেকে চারটা পুং জনন কোষ তৈরি হয় কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রথমে একটা থেকে চারটা স্ত্রী জনন কোষই তৈরি হয় কিন্তু একটা স্ত্রী জনন কোষ যেটা একটু নিচের দিকে থাকে এটা কি করে বাকি তিনটাকে মেরে ফেলে একটা স্ত্রী জনন কোষ বাকি তিনটাকে কি করে মেরে ফেলে মানে এটা হচ্ছে আমি কি বলবো মানে মেয়েদের শুরুটাই এরকমভাবে হয় যে তারা এই জন্য মনে হয় যে মেয়েরা একটু ড্যাঞ্জারাস বেশি হয় অনেক সময় ফ্যামিলির মধ্যে দেখি মানে স্ত্রী যেটা থাকে ওয়াইফ খালে হাজব্যান্ড বলে হ্যাঁ এটা করো এটা করো এটা করো মানে একবার মাথা নষ্ট যাই হোক আবার মেয়েরা আবার আমার উপর রাগ করবে যাই হোক জাস্ট আমি একটা ফান করার জন্য বললাম মাইন্ড করা যাবে না তাহলে মেয়েদের এই যে স্ত্রী জন স্ত্রী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে অথবা স্ত্রী প্রাণীদের ক্ষেত্রে অথবা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে মানে স্ত্রী গ্যামের তৈরি হওয়ার সময় দেহকোষের মধ্যে মিউসিস হলে চারটা কোষ তৈরি হয় চারটার মধ্যে তিনটা হচ্ছে কি মৃত প্রায় মানে এই কোষটা ওই তিনটার মেরে ফেলে এদের ক্রমজম সংখ্যা কিন্তু তার মানে এরা ডিপ্লয়েড থেকে হ্যাপ্লয়েড হয়ে গেল এন হইল এখন এই যে সজীব তার মানে তিনটা কোষ থাকে এরা হচ্ছে মৃত প্রায় বা একসময় বিনষ্ট হয়ে যায় আর একটা সজীব কোষ থাকে এই সজীব কোষটার মধ্যে এই সজীব কোষটা এখন উপাদান সংগ্রহ করে বড় হতে থাকে এবং এটার মধ্যে কি হয় মাইটোসিস বিভাজন হয় হওয়ার ফলে একটা নিউক্লিয়াস ছিল ভিতরে এখন কয়েকটা কয়টা একটা থেকে দুইটা নিউক্লিয়াস হইল আচ্ছা এর ভিতরে এরপরে আবার মাইটোসিস বিভাজন হয় এর ফলে এটা থেকে একটা থেকে দুইটা হইলো এখান থেকেও একটা থেকে দুইটা হইল এরপর এটার মধ্যে কি হয় আবার মাইটোসিস বিভাজন হয় আবার যদি মাইটোসিস বিভাজন হয় তখন এখানে দুইটা থেকে কয়টা হয় চারটা এখানেও দুইটা থেকে হয়ে যায় চারটা এখন একটা মনে রাখতে হবে তাহলে টোটাল কয়বার মাইটোসিস বিভাজন হলো তাহলে প্রথমে একবার হয়েছে মিওসিস মিওসিসের পরে যে সজীব কোষ যেটা আছে এই সজীব কোষটার মধ্যে একবার মাইটোসিস হয় একটা থেকে দুইটা হলো দ্বিতীয়বার মাইটোসিস হয় দুইটা থেকে চারটা হলো চারটা থেকে তৃতীয়বার মাইটোসিস হয় চারটা থেকে আটটা হলো তার মানে টোটাল তিনবার মাইটোসিস বিভাজনের ফলে একটা নিউক্লিয়াস থেকে মোট আটটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং আটটা নিউক্লিয়াস হয় দুইটা ধাপে দুইটা ধাপে হয় এখন এই বিষয়টা হলো ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং খেয়াল করতে হবে এটা এটা আমি তাহলে একটু বড় করে রাখি হ্যাঁ এখানে যে চারটা নিউক্লিয়াস আছে চারটার মধ্যে তিনটা এদিকে থাকে একটা নিউক্লিয়াস মাঝখানে চলে আসে আর এখানে যে চারটা থাকে এর মধ্যে একটা থাকে হচ্ছে বড় কোষ ডিম্বাণু আর দুই পাশে দুইটা কোষ থাকে তাহলে এখানে যেখানে যে ডিম্বাণু থাকে এই ডিম্বাণু মাঝখানে যে বড় নিউক্লিয়াস যেটা থাকে এটা হচ্ছে ডিম্বাণু ডিম্বাণু দুই পাশে সহকারী কোষ থাকে আর আর একটা কোষে যে মাঝখানে চলে যায় তাহলে মনে রাখতে হবে যে এই কোষগুলো কিন্তু এন সংখ্যক ক্রমজম বিশিষ্ট কারণ যখন মাইটোসিস থেকে যখন এই দেহকোষ থেকে মিওসিস হয়েছিল তখনই কিন্তু সবগুলা ক্রোমোজমের মধ্যে নিউক্লিয়াসগুলা ক্রোমোজম সংখ্যা কী হয়েছে অর্ধেক হয়ে গেছে এন সংখ্যক এই জন্য এগুলা প্রত্যেকটা ক্রোমোজম হচ্ছে এন সংখ্যক তাহলে এই যে দুইটা নিউক্লিয়াস যে একত্রিত হইল এটাকে বলে হচ্ছে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস আর এইটা হচ্ছে কি ডিম্বাণু 
আমাদের যে মূল টার্গেট আমরা যেটার জন্য পড়তাছি আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে কি স্ত্রী গ্যামেটোফাইটের উৎপত্তি এই যে ডিম বানু এটাই হলো স্ত্রী গ্যামেটোফাইট এন সংখ্যক ক্রোমোজোম বিশিষ্ট বা স্ত্রী জনন কোষ আর ডিম বানু দুই পাশে দুইটা সহকারী কোষ থাকে আর যেই পাশে ডিম বানু থাকে ডিম বানুর বিপরীত পাশে যে তিনটা কোষ থাকে এদেরকে বলা হয় প্রতিপাত কোষ এর ভিতর থেকে কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে কি গর্ভযন্ত্র কি তাহলে দেখো এই যে ডিম্বাণু এবং ডিম্বাণু সাথের যে সহকারী দুইটা কোষ তাহলে ডিম্বাণু ডিম্বাণুর সাথে এটা কি কোষ সহকারী কোষ সহকারী কোষ তাহলে এই ডিম্বাণু আর দুইটা সহকারী কোষ এই টোটাল এই তিনটা কোষকে একসাথে বলা হয় হচ্ছে গর্ভযন্ত্র আর গর্ভ তার মানে গর্ভযন্ত্র কি ডিম্বাণু এবং সহকারী কোষ সহ এই তিনটা কোষকে কি বলা হয় গর্ভযন্ত্র বলা হয় আর গর্ভযন্ত্রের বিপরীত পাশে যে তিনটা কোষ থাকে এদেরকে বলা হয় প্রতিপাত কোষ আর দুইটা এন সংখ্যক ক্রমজম বিশিষ্ট সেকেন্ডারি নিউক্লাস এখানে একত্রিত হয় তার মানে এন আর এন মিলে কি হয় টু এন বিশিষ্ট হয় তাহলে এই যে ডিম্বাণু তৈরি হয়েছে এই ডিম্বাণুটা হচ্ছে স্ত্রী জনন কোষ বা স্ত্রী গ্যামিটোফাইট তাহলে আমরা যেভাবে এখন প্রশ্ন আনসার কীভাবে করব আমরা কিভাবে লিখব তাহলে সেটা হলো কথা আমরা যদি টোটালটা আবার একটু রিভিউ করি তাহলে দেহকোষ থাকে টু এন বিশিষ্ট দেহকোষ এটার মধ্যে মিওসিস বিভাজন হলে চারটা চারটা কোষ তৈরি হয় চারটার মধ্যে তিনটা বিনষ্ট হয়ে যায় একটা সজীব কোষ থাকে মূলত এই সজীব কোষটা কিন্তু ওদের বিনষ্ট করে এই সজীব কোষটার মধ্যে পর্যায়ক্রমে তিনবার মাইটোসিস বিভাজন হয় মনে রাখতে হবে এটা হলো অনুপ্রস্থ বরাবর হয় এবং নিচের দিকে যে কোষটা থাকে এটাই হয় সজীব কোষ সর্বশেষে এই কোষটা তৈরি হয় এই সজীব কোষটার মধ্যে পর্যায়ক্রমে তিনবার মাইটোসিস বিভাজন হয় এর ফলে একটা নিউক্লাস থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা দুইটা ধাপে দুই মেরুতে আটটা নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এর মধ্যে ডিম্বাণু যেখানে থাকে ডিম্বাণু দুই পাশে দুইটা সহকারী কোষ থাকে সহকারী কোষ সহ ডিম্বাণু এবং সহকারী কোষ সহ এই তিনটা কোষকে বলা হয় গর্ভযন্ত্র গর্ভযন্ত্রের বিপরীত দিকে তিনটা কোষ থাকে তাদেরকে কি বলা হয় প্রতিপাত কোষ এবং এই ডিম্বকের মাঝামাঝিতে দুইটা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে টু এন বিশিষ্ট সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস গঠন করে এই যে ডিম্বাণু তৈরি হলো এভাবে স্ট্রিগামিটোফাইটের উৎপত্তি সম্পন্ন হয় এটা হচ্ছে আমাদের গ নাম্বার প্রশ্ন মনে রাখতে হবে এই প্রশ্নটার জন্য অবশ্যই যে আমি যখন চিত্রটা যে আঁকছি এই চিত্রটা অবশ্যই আর্ট করার পরে এটার বর্ণনা দিতে হবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে খেয়াল রাখতে হবে আমি যে চিত্রটা আসলে আঁকছি এই চিত্রটা কিন্তু সহজভাবে আঁকছি তোমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু একটা কালারফুল চিত্র দেওয়া আছে আমরা যখন পরীক্ষার মধ্যে যখন চিত্র আঁকবো সেগুলো তো আমরা কালার ইউজ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে বইয়ের চিত্রগুলো আমরা দিতে পারবো না কারণ এটা কারণ যেহেতু বইয়ের চিত্রগুলো কালারফুল আর আমরা পরীক্ষা খাতার মধ্যে সাদা কালো চিত্র আঁকবো পেন্সিলে আমরা চিত্র আঁকবো সেক্ষেত্রে তো বইয়ের চিত্র মতো আমরা তো কালার করতে পারবো না সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে বইয়ের যে যেভাবে চিত্র আছে সেভাবে চিত্রগুলো দিতে গেলে কিন্তু আমাদের চিত্রগুলো কিন্তু ভালো হবে না এক্ষেত্রে সহজ সরলভাবে আমি যে চিত্রটা যেভাবে আঁকছি তোমরা চেষ্টা করবে এভাবেই পরীক্ষার মধ্যে চিত্রটা দেওয়ার জন্য তাহলে খুব ইজিলি কম সময় চিত্র আঁকা যাবে আর মনে রাখতে হবে একটা চিত্রের জন্য সর্বোচ্চ তিরিশ সেকেন্ড অথবা এক মিনিট সময় ব্যয় করা যেতে পারে এর চেয়ে বেশি সময় চিত্রের জন্য ব্যয় করা যাবে না এই বিষয়টা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যাই হোক এখন আমাদের যে টপিকটা সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক আর এই টপিকটা যতটা না পরীক্ষার মধ্যে আসার মতো ইম্পর্টেন্ট তার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বুঝার কারণ এই বিষয়টা যদি আমরা না বুঝি তাহলে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্নেরই আমরা আনসার করতে পারবো না সেটা হচ্ছে কি নিষেক এখন প্রশ্ন হচ্ছে নিষেক কাকে বলে নিষেক হচ্ছে কি পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলনকে নিষেক বলা হয় এখন একটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নিষেকটা কিভাবে সম্পূর্ণ হয় আমরা কিন্তু এই চিত্রটা দেখো এই চিত্রটা আসলে কিসের চিত্র এটা কিন্তু এই এটা কিন্তু আমরা এতক্ষণ যাওয়া পড়লাম সেটা হচ্ছে কি স্ত্রী গ্যামেট ও ফাইটের উৎপত্তি বা স্ত্রী গ্যামেট এই যে ডিম্বাণুটা হচ্ছে কি স্ত্রী গ্যামেট তাহলে এখানে স্ত্রী গ্যামেট আর পুং গ্যামেটের যে মিলন হবে সেটা হচ্ছে নিষেক তাহলে কিভাবে হবে এটা এটা হচ্ছে কিন্তু এটা হচ্ছে গর্ভাশয়ের মধ্যে যে ডিম্বক এটা হচ্ছে একটা ডিম্বক আর যখন পরাগায়ন হয় পরাগ রেণুর যে নালিটা থাকে আমরা যখন পরাগ রেণুর গঠন দেখছিলাম তখন কিন্তু এখানে দেখেছিলাম যে হচ্ছে এই যে পরাগ রেণুর মধ্যে পরাগ রেণুর নালির মধ্যে কিন্তু দুইটা জনন নিউক্লিয়াস থাকে এই দুইটা হচ্ছে কি পুং জনন কোষ এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে পুং জনন কোষ আর এটা হচ্ছে ডিম্বাণু বা স্ত্রী জনন কোষ তাহলে এখান থেকে একটা নিষে এখান থেকে একটা জনন কোষ এর ভিতরে গিয়ে এই যে এখানে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে একত্রিত হবে তাহলে আমরা জানি জনন কোষগুলো হচ্ছে এন সংখ্যক ক্রমজম বিশিষ্ট তাহলে এই পুং জনন কোষটাও কিন্তু হচ্ছে এন
এটাই কিন্তু হচ্ছে এটা একটা নিশে কারণ এটা হচ্ছে একটা স্ট্রি গ্যামেট এটা হচ্ছে একটা পুং গ্যামেট দুইটা কোষ দুইটা এন বিশিষ্ট কোষ একত্রিত হয়ে টু এন বিশিষ্ট জায়গোট কোষ তৈরি হলো এটাই হচ্ছে কি একটা নিশেক হলো এবং ভ্রূণ তৈরি হলো এবং এই ভ্রূণটাই কিন্তু বীজের ভ্রূণ এখান থেকে কিন্তু জীবন সৃষ্টি হবে জীবনের উৎপত্তি হবে একটা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আবার এখানে যে আর একটা পুংজনন কোষ আছে এই পুংজনন কোষটাও কিন্তু এই সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস এখানে যা মিলিত হবে তাহলে হচ্ছে এখানে একটা পুংজনন কোষ আর এখানে হচ্ছে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে কি হলো তাহলে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াস কিন্তু এন আর এন মিলে টু এন হয়েছিল আর হচ্ছে এখানে আরও একটা এন গেল তাহলে টোটাল কয়টা এন বিশিষ্ট কোষ তৈরি হলো এখানে টোটাল থ্রি এন বিশিষ্ট কোষ তৈরি হলো তার মানে থ্রি এন বিশিষ্ট কোষগুলোকে কি বলা হয় ট্রিপ্লয়েড কোষ ট্রিপ্লয়েড কোষ তাহলে এই ট্রিপ্লয়েড কোষটা হচ্ছে থ্রি এন বিশিষ্ট কোষ তাহলে এটাও কিন্তু একটা নিষেক কারণ এখানে যে পুং গ্যামেট আর এখানে এখানে স্ত্রি গ্যামেট এটা সরাসরি ডিম্বাণু না হোক তবে যেহেতু এটা স্ত্রী কোষের একটা কোষ এই জন্য এটা একটা নিষেক ঘটে তার মানে এখানে একটা নিষেক ঘটে এখানে একটা নিষেক ঘটে টোটাল দুইটা নিষেক হয় একটা উদ্ভিদের মধ্যে সাধারণত সপুষ্পক উদ্ভিদগুলোর মধ্যে দুইটা নিষেক হয় এই জন্য এই এই নিষেকটাকে বলা হচ্ছে দ্বি নিষেক আমরা জানি যে আমরা অলরেডি কিন্তু পড়ছি যে দ্বি নিষেক এই শব্দটা কিন্তু আমরা এর আগেও মনে হয় পেয়েছিলাম তাহলে দ্বি নিষেক হচ্ছে কি উদ্ভিদের মধ্যে যেহেতু দুইটা নিষেক হয় যে একটা পুংজনন কোষের সাথে ডিম্বাণুর একত্রিত হয়ে জায়গোট তৈরি হয় যেটা হচ্ছে ভ্রূণ তৈরি করে বীজের ভ্রূণ তৈরি করে আর হচ্ছে আরেকটি পুংজনন কোষ সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একত্রিত হয়ে ট্রিপ্লয়েড কোষ তৈরি করে এটাও একটি নিষেক সম্পন্ন হয় যেহেতু দুইটা নিষেক হয় এই জন্য এটাকে কি বলে দ্বি নিষেক বলে আচ্ছা দেখো এখানে যে ট্রিপ্লয়েড কোষ তৈরি হলো তাহলে ট্রিপ্লয়েড কোষ তৈরি হলো কিভাবে কয়টা কোষ একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে টোটাল তিনটা নিউক্লিয়াস একত্রিত হওয়ার মাধ্যমে ট্রিপ্লয়েড কোষ তৈরি হলো তাহলে যেহেতু তিনটা নিউক্লিয়াস একত্রিত হয় এই জন্য এটাকে বলে হচ্ছে এই ট্রিপ্লয়েড কোষ তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে ত্রিমিলন এই ত্রিমিলনটাও কিন্তু পরীক্ষার মধ্যে ক নাম্বার অথবা খ নাম্বারে আসতে পারে তাহলে ক নাম্বার খ নাম্বার আসলে আসবে হচ্ছে ত্রিমিলন কাকে বলে অথবা ত্রিমিলন বলতে কি বোঝায় তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে নিষেকের সময় উদ্ভিদ সপুষ্পক উদ্ভিদের নিষেকের সময় একটি পুংজনন কোষ সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে একত্রিত হয়ে থ্রি এন বিশিষ্ট ট্রিপ্লয়েড কোষ গঠন করে এই ট্রিপ্লয়েড কোষ গঠন করার প্রক্রিয়াকেই ত্রিমিলন বলা হয় তাহলে এই যে নিষেকটা হলো নিষেকের ফলে যে জায়গোট যে তৈরি হলো জায়গোট থেকে কি তৈরি হবে ভ্রূণ তৈরি হবে আর হচ্ছে এই ট্রিপ্লয়েড কোষ এটা থেকে কি তৈরি হবে বীজের শ্বাস তৈরি হবে আমরা জানি যে একটা ভ্রূণ যেখানে থাকে ভ্রূণের চার পাঁচ দিয়ে কি থাকে বীজের শস্য থাকে এই শস্যটা ট্রিপ্লয়েড কোষ দ্বারা তৈরি হবে আর যদি আমরা চিন্তা করি এটা কিন্তু একটা হচ্ছে এটা কিন্তু কি হলো কার মধ্যে হলো যেমন এটা কিন্তু হলো একটা গর্ভাশয়ের মধ্যে গর্ভাশয়ের মধ্যে হলো না পুরা গর্ভাশয়টা কি হবে ফলে পরিণত হবে নিষে খাওয়ার পরে কোনটা কি পরিণত হবে পুরা গর্ভাশয়টা কিসে পরিণত হবে ফলে পরিণত হবে আর এই যে ডিম্বক যেটা আছে এই ডিম্বকটা বীজে পরিণত হবে কিসে পরিণত হবে বীজে আর হচ্ছে এই ডিম্বকের যে আবরণ সেটা হচ্ছে বীজের আবরণ হবে এই গর্ভাশয়ের এটার যে আবরণ সেটা হচ্ছে ফলের আবরণ হবে আর এগুলো পুরো অংশটা ফল হবে এটা হবে বীজ এটার আবরণ হবে বীজের আবরণ আর হচ্ছে এই ট্রিপ্লয়েড কোষ এটা হবে শস্য বীজের মধ্যে যে শ্বাস থাকে সেই শস্যটা তৈরি হবে আর হচ্ছে এই যে প্রতিবাদ কোষ থেকে ডারে নিউক্লিয়াস এগুলো আস্তে আস্তে বিলু বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা এগুলো বীজে পরিণত হয়ে যায় আর এই জায়গোট থেকে কি হবে বীজ বীজের ভ্রূণ তৈরি হবে এই হচ্ছে নিঃশেক আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছো আর আরেকটা টপিক হচ্ছে আমি এখান থেকে যেটা বুঝাবো সেটা হচ্ছে যে নতুন স্পোরোফাইট গঠন এটা পড়ার পর কেউই বুঝে না আমি আশা করি তুমিও এটা রিডিং পড়ার পর বুঝো নাই তো কোনো সমস্যা নাই এই যে নতুন স্পোরোফাইট গঠন যে টপিকটা আছে এটাও কিন্তু আলাদা গ নাম্বার প্রশ্ন তবে এটা নিষেকের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নটা আসলে তারা একটু জটিলভাবে লেখছে যে নতুন স্পোরোফাইট গঠন যদি আমি প্রশ্নটা লিখতাম অত সহজ করে লিখতাম সেটা হচ্ছে নতুন উদ্ভিদ গঠন যে নতুন একটা উদ্ভিদ কিভাবে তৈরি হয় যখন একটা জীব এন বিশিষ্ট থাকে তখন সেটাকে কি বলে গ্যামিটোফাইট আর যখন টু এন বিশিষ্ট থাকে তখন সেটাকে বলে স্পোরোফাইট তাহলে এই যে স্পোরোফাইট নতুন স্পোরোফাইট গঠন তার মানে টু এন বিশিষ্ট দেখো প্রথমে কিন্তু এই ডিম্বাণুটা এন বিশিষ্ট ছিল তার মানে সে গ্যামিটোফাইট ছিল এই শুক্রাণুটা বা পুংজন কোষটাও এন বিশিষ্ট ছিল মানে গ্যামিটোফাইটিক ছিল গ্যামিটোফাইট ছিল 
এখন কি হলো এন আর এন মিলে কি হলো টু এন হলো টু এন হলে জায়গোট হলো আর টু এন মানে হচ্ছে স্পোরোফাইট আর টু এন এখান থেকে কিন্তু বীজ হবে বীজ থেকে নতুন একটা গাছ হবে তার মানে নতুন স্পোরোফাইট গঠন মানে নতুন উদ্ভিদ গঠন নতুন উদ্ভিদ কিভাবে গঠন হয় সেটা আমরা বর্ণনা এখন এখান থেকেই দেখবো ভালো করে খেয়াল করো এখানে কি আছে পুং জনন কোষ আর এটা কি আছে ডিম্বাণু পুং জনন কোষ আর ডিম্বাণু মিলে কি হলো জায়গোট হলো তাহলে এই জায়গোটের যে প্রথম যে জায়গোট কোষ আবার এখানে আরেকটা জনন কোষ এখানে সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের সাথে যায় ট্রিপ্লয়েড কোষ তৈরি করলো তাহলে এই যে জায়গোট কোষটা যে হলো এই জায়গোট কোষ তাহলে আমরা যদি একটু চিন্তা করি বাকি জিনিসগুলো যদি আমরা মুছে ফেলি ধরুন যেমন ধরো এটা যেহেতু নিষেক হয়ে গেছে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে এখানে শুধু কি হলো এটা হলো কি জায়গোট কোষ আর এটা হচ্ছে কি তিনটা মিলে একটা কোষ হয়ে গেলো সেটা হচ্ছে কি ট্রিপ্লয়েড কোষ তাহলে এখন কি হবে এই জায়গোট কোষটার মধ্যে কি মাইটোসিস বিভাজন হবে একটা থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা আস্তে 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 অনেক বড় হতে থাকবে আর এখানে এই যে সেকেন্ড এখানে যে ট্রিপ্লয়েড কোষ এটার মধ্যেও কিন্তু মাইটোসিস চলতে থাকবে একটা থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা এভাবে চলতে থাকবে তাহলে এই জায়গোট কোষটা যখন প্রথম বিভাজিত হবে তার প্রথমে একটা জায়গোট কোষ ছিল একটা থেকে কয়টা হবে দুইটা কোষ হবে এবং মনে রাখতে হবে একটা থেকে যখন দুইটা কোষ হবে এটা হচ্ছে অনুপ্রস্থ বরাবর হবে উপর নিজ বরাবর পাশাপাশি না অনুপ্রস্থ বরাবর উপর নিজ বরাবর এই উপর নিজ বরাবর যখন হবে তখন নিচের দিকের যে কোষটা এই নিচের দিকের কোষটাকে বলা হয় হচ্ছে বেসেল সেল বা ভিত্তি কোষ আর উপরের দিকের কোষটাকে বলা হয় হচ্ছে এপিক্যাল কোষ তাহলে প্রথমে কি ছিল জায়গোট কোষ ছিল জায়গোট কোষ সম্বন্ধে মাইটোসিস বিভাজন হয়েছে একটা থেকে দুইটা হয়েছে কিভাবে অনুপ্রস্থ বরাবর উপর নিজ বরাবর এখন নিচের দিকের কোষটাকে বলা হয় বেসেল সেল বা ভিত্তি কোষ আর উপরের দিকের কোষটাকে বলা হয় অ্যাপিক্যাল কোষ এখন এখন কি হবে এই বেসেল সেলটা আবার এখানে একটা এটা থেকে আবার একটা থেকে দুইটা হবে দুইটা থেকে চারটা হবে চারটা থেকে আটটা হবে আর অ্যাপিক্যাল কোষ এটা থেকে একটা থেকে দুইটা হবে দুইটা থেকে চারটা হবে পর্যায়ক্রমে মাইটোসিস চলতে থাকবে এই অ্যাপিক্যাল কোষ উপরের দিকের যে অ্যাপিক্যাল কোষ আছে এই অ্যাপিক্যাল কোষটার দ্বারা হচ্ছে বীজের ভ্রূণ তৈরি হবে ভ্রূণ আর ভ্রূণের চার পাশ দিয়ে ধারক তৈরি হবে ভ্রূণের ধারক তৈরি হবে এই নিচের বেসেল সেলটা দিয়ে তার মানে ধারক বলতে কি বলছে ধারণ করে যার ভিতরে অবস্থান করে ভ্রূণটা কি করবে একটার মাঝখানে অবস্থান করবে কার মাঝখানে অবস্থান করবে ভ্রূণের ধারক তার নিচের দিকে বেসেল সেলটার দ্বারা ভ্রূণের ধারক হবে আর অ্যাপিক্যাল কোষ কোষটা মাঝখানে পড়ে যাবে ভ্রূণটা তখন মাঝখানে হবে এই অ্যাপিক্যাল কোষ কোষটা দ্বারা মূলত ভ্রূণ হবে যেটার মধ্যে জীবন থাকবে আচ্ছা এভাবে এটা তো তাহলে হলো আর এখানে যে যে কোষটা ছিল এটার মধ্যে একটা থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা এভাবে তৈরি হতে থাকবে মানে এবং ফলের মানে বীজের শস্য তৈরি হতে থাকবে তাহলে এই যে এখানে যখন ভ্রূণ তৈরি হয়ে গেল তার মানে পুরো ডিম্বকটা একসময় বীজ হয়ে যাবে একসময় এই ফলটা পাকবে ঝরে পড়বে এবং বীজ থেকে নতুন আর একটা উদ্ভিদ হবে এই যেটাই হচ্ছে নতুন স্পোরোফাইট গঠন তাহলে এটা যদি পরীক্ষার মধ্যে আসে যে নতুন স্পোরোফাইট গঠন হয় অথবা কিভাবে নতুন একটু উদ্ভিদ তৈরি হয় ব্যাখ্যা দাও তখন আমরাকে নিষেকের বর্ণনাটা দিয়ে তারপর এটার বর্ণনা দিতে হবে তাহলে এটা হলো স্ত্রী গ্যামেটোফাইট এটা হচ্ছে পুং গ্যামেটোফাইট যখন আসে দুইটা পুং গ্যামেটোফাইট একটা ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে জায়গোট কোষ গঠন করে জায়গোট কোষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভাজন শুরু হয় প্রথমে মাইটোসিসের মাধ্যমে দুটি কোষ হয় অনুপ্রস্থ বরাবর উপরের দিকে কোষটাকে বলে এপিক্যাল কোষ নিচের দিকের কোষটাকে বলে হচ্ছে ভিত্তি কোষ বা বেসেল সেল বেসেল সেল দ্বারা ভ্রূণের ধারক তৈরি হয় আর এপিক্যাল কোষ দ্বারা ভ্রূণ তৈরি হয় আর হচ্ছে এই সেকেন্ডারি নিউক্লিয়াসের বিভাজনও চলতে থাকে মানে ট্রিপ্লয়েড কোষ ট্রিপ্লয়েড কোষের বিভাজনও চলতে থাকে এবং ট্রিপ্লয়েড কোষ দ্বারা ফলের শস্য তৈরি হয় এর ফলে এই যে এপিক্যাল কোষ দিকের দ্বারা যে ভ্রূণ তৈরি হয় এবং ভ্রূণের মাধ্যমেই টু এন বিশিষ্ট স্পোরোফাইট উদ্ভিদ গঠন করে এই হচ্ছে আশা করি বর্ণনাটা বুঝতে পারছো এখন আমরা যে টপিকটা পড়বো সেটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের শেষ দুইটা প্রশ্ন বাকি একটা হচ্ছে অমর আর বর্ণনা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে ভালো করে মনে রাখতে হবে ভ্রূণের ক্রমবর্ধমান বিকাশ এই দুইটা প্রশ্নের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের অধ্যায়টা শেষ হবে তো দেরি না করে চলো আমরা অধ্যায়টা শেষ করে ফেলি